வணக்கம் முன் செய்திகளுக்காக ஸ்ரீதேவி இன்றைய முதன்மை செய்திகள் இருபத்தைந்து ஆண்டில் தெற்காசிய நாடுகள் சூப்பர் பவராக மாறும் புதுவை பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் திட்ட கமிஷன் துணைத் தலைவர் நம்பிக்கை துணைநிலை ஆளுநர் இக்பால் சிங் பதவி விலக வலியுறுத்தி இருபத்தி ஏழாம் தேதி முழு அடைப்பு அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் அதிரடி முடிவு ஓரின சேர்க்கை தொடர்பால் பணம் தராததால் ஆத்திரம் கன்னியாகுமரி ஊழியர் படுகொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் வானரப்பேட்டை வாலிபர் திடீர் கைது இனி விரிவான செய்திகள் உலக அளவில் தெற்காசிய நாடுகள் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளில் சக்தி மிகுந்தவையாக மாறும் என்று பொதுவை பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் திட்ட கமிஷன் துணைத் தலைவர் மாண்டே சிங் அலுவாலியா நம்பிக்கை தெரிவித்தார் பொதுவை பல்கலைக்கழகத்தில் இருபத்தி ஒன்றாவது பட்டமளிப்பு விழா நேரு அரங்கில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் தரின் தலைமைக்காக சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட திட்ட கமிஷன் துணைத் தலைவர் மாண்டே சிங் அலுவாலியா மாணவ மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கினார் அப்போது பேசிய அவர் மத்திய அரசு வழங்கும் நிதியை முறையாக பயன்படுத்தி பொதுவை பல்கலைக்கழகத்தில் வளர்ச்சி பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளதாகவும் திட்டக்குழு அளிக்கும் நிதியை சரியாக பயன்படுத்தினால் மேலும் நிதி வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்படும் என்றார் தற்போது உள்ள சூழலில் மாணவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பும் எதிர்காலத்தை வளமாக்கிக் கொள்வதற்கென்ற சூழ்நிலையும் இந்தியாவில் உள்ளது என்ற அலுவாலியா முன்பெல்லாம் இந்தியாவின் வளர்ச்சி இரு மடங்கு ஆவதற்கு நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகள் ஆனதென்றும் ஆனால் தற்போதுள்ள சூழ்நிலையில் இந்தியாவின் வளர்ச்சி இரு மடங்கு ஆவதற்கு ஒன்பது ஆண்டுகளே போதுமானது என்றார் இந்தியாவில் தனிநபர் வருமான வளர்ச்சி விகிதம் ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக உள்ளது என்ற அவர் அடுத்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகளில் தெற்காசிய நாடுகள் உலக அளவில் சூப்பர் பவராக உருவெடுக்கும் என நம்பிக்கை தெரிவித்தார் பட்டமளிப்பு விழாவில் மாண்டே சிங் அலுவாலியா டாக்டர் செரியன் ஆகியோருக்கு கௌரவ டாக்டர் பட்டங்கள் வழங்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் மத்திய அமைச்சர் நாராயணசாமி அமைச்சர் ஷாஜகான் பல்கலைக்கழக பதிவாளர் லோகநாதன் இயக்குநர் ராமதாஸ் மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டனர் துணைநிலை ஆளுநர் பதவி விலக வலியுறுத்தி வருகிற இருபத்தி ஏழாம் தேதி புதுவை மாநிலத்தில் முழு அழைப்பு போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி கட்சி கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது பொதுவை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அலுவலகத்தில் அனைத்து கட்சி கூட்டம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது இதில் அதிமுக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் என் ஆர் காங்கிரஸ் பகுஜன் சமாஜ் கட்சி பெரியார் திராவிடர் கழக நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் கூட்டத்தில் அசன் அலியுடன் தொடர்புடைய துணைநிலை ஆளுநர் இக்பால் சிங் பதவி விலக வலியுறுத்தி வருகிற இருபத்தி ஏழாம் தேதி புதுவை மாநிலத்தில் முழு அடைப்பு போராட்டம் நடத்துவது என்றும் இதற்கு பின்னரும் ஆளுநர் பதவி விலகவில்லை என்றால் குடியரசுத் தலைவரை சந்தித்து வலியுறுத்துவது என முடிவெடுக்கப்பட்டது சிக்கியுள்ள புதுச்சேரி மாநிலத்தினுடைய துணைநிலை ஆளுநர் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை காப்பாற்றும் பொறுப்பு மிக்க ஆளுநர் அவர்கள் ஒரு வர்த்தக வியாபாரி போன்று புதுச்சேரி மாநிலத்தில் செயல்பட்டு பல்வேறு விதமான வர்த்தக வியாபாரத்தில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டுள்ளதை அனைத்திந்திய அண்ணாதோட முன்னேற்ற கழகம் உள்ளிட்ட சிபிஎம் சிபிஐ இந்திய குடியரசுக் கட்சி உள்ளிட்ட கட்சிகள் பலமுறை புதுச்சேரி மாநிலத்தில் எடுத்துரைத்தோம் துணைநிலை ஆளுநர் மீது மத்திய அரசு இதுவரை எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை எனவே அனைத்திந்திய அண்ணாதோட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கூட்டணி கட்சிகள் இன்று ஒன்று இன்று ஒன்று கூடி ஒரு வியாபாரி போன்று செயல்பட்டு வருகின்ற துணைநிலை ஆளுநரை இந்திய குடியரசுத் தலைவர் உடனடியாக பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்றும் புதுவையில் கன்னியாகுமரியை சேர்ந்த ஊழியர் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் வாலிபரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் ஓரின சேர்க்கை காரணமாக இந்த கொலை சம்பவம் நடந்திருப்பது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தெற்கு தாமரைக்குளம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஜோசப் என்பவர் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக முத்திரையர் பாளையம் வழுதாவூர் சாலையில் தனது மனைவியுடன் வசித்து வந்தார் 
கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கணவருடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக ஜோசப்பின் மனைவி செல்வி பிரிந்து சென்றார் இந்நிலையில் தனியாக வசித்து வந்த ஜோசப் கடந்த பத்தாம் தேதி கொலை செய்யப்பட்டு பிணமாக கிடந்தார் இச்சம்பவம் தொடர்பாக மேட்டுப்பாளையம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து குற்றவாளியை தனிப்படை அமைத்து தீவிரமாக தேடி வந்தனர் இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் வானரப்பேட்டையை சேர்ந்த மணிகண்டன் என்பவரை தனிப்படையினர் வெள்ளிக்கிழமை இரவு கைது செய்தனர் அவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் ஜோசப்புடன் ஓரின சேர்க்கை தொடர்பு வைத்திருந்த மணிகண்டன் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி ஜோசப்பின் மனைவிக்கு கொடுக்க வைத்திருந்த மூன்று லட்சம் ரூபாயினை கேட்டபோது ஏற்பட்ட தகராறில் கொலை செய்தது தெரிய வந்துள்ளது வளிமண்டலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள சுயற்சி காரணமாக புதுவையில் மழை நீடிக்க வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது புதுவையில் கோடை வெயில் தாக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதால் பகல் நேரங்களில் அனல் காற்று வீசுகிறது கடும் வெப்பம் காரணமாக மக்கள் குளிர்ச்சி மிகுந்த உணவுப் பொருட்களை வாங்குவதில் தீவிரம் காட்டி வந்தனர் இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் வளிமண்டலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள சுயற்சி காரணமாக கடந்த இரு தினங்களாக வெயிலின் தாக்கம் ஓரளவிற்கு குறைந்துள்ளது தற்போது வளிமண்டலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள மேலடுக்கு சுயற்சி குமரி பகுதியில் மையம் கொண்டிருப்பதால் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் இடியுடன் கோடை மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் ரமணன் தெரிவித்துள்ளார் வளிமண்டலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள சுயற்சியினால் புதுவையில் வெள்ளிக்கிழமை இரவில் பெய்த மழையினால் குளிர்ச்சி நிலவியது ஆனால் இரவில் ஏற்பட்ட மின் தடையினால் மக்கள் அவதி அடைந்தனர் ஈஸ்டர் பண்டிகையை முன்னிட்டு புதுவையில் உள்ள அனைத்து கிறிஸ்துவ ஆலயங்களிலும் சனிக்கிழமை நள்ளிரவு சிறப்பு பிரார்த்தனைகள் நடைபெறுகிறது மனித குலத்திற்காக பாடுபட்ட இயேசு கொலை செய்யப்பட்ட தினம் புனித வெள்ளியாக உலகம் முழுவதும் கடைபிடிக்கப்பட்டது இதனையொட்டி புதுவை மற்றும் சுற்றுப்புற கிராமங்களைச் சேர்ந்த அனைத்து கிறிஸ்துவ ஆலயங்களிலும் சிலுவை பாதை மற்றும் திருச்சடங்கு ஆராதனைகள் நடைபெற்றன இவ்விரு சடங்குகளில் கிறிஸ்தவர்கள் கலந்து கொண்டு இயேசுவின் பாடுகளை நினைத்து தியானித்து தங்களை வருத்தி கொண்டனர் இந்நிலையில் இயேசு உயிர்த்த தினம் ஈஸ்டர் பண்டிகையாக கொண்டாடப்படுகிறது இதனையொட்டி புதுவை மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகளில் உள்ள ஆலயங்களில் சனிக்கிழமை நள்ளிரவு பனிரெண்டு மணிக்கு சிறப்பு பிரார்த்தனைகள் நடைபெறுகின்றன இதில் நூற்று கணக்கான கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் குடும்பத்தினருடன் கலந்து கொள்ள உள்ளனர் பிளஸ் டூ தேர்வு முடிவு மே பதினான்காம் தேதி வெளியாகின்றது பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவு மே இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வெளியாகும் என்று அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு காலாப்பட்டு தனியார் ரசாயன தொழிற்சாலையை மூட வலியுறுத்தி மீனவ மக்கள் உண்ணாவிரதம் தொடர் போராட்டம் நடத்தப் போவதாக எச்சரிக்கை விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு முயற்சி <laughs> செஞ்சாலோ <laughs> <laughs> 
உங்க மொபைல் போனுக்கு எஸ் எம் எஸ் கொடுத்து உங்களை அலர்ட் செஞ்சிடும் மைக்ரோ ப்ரொடெக்ட் ரீயூசபிள் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷன் கேஸ் எக்ஸாஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் யூஸ் செய்யலாம் இன்னும் மைக்ரோ லாஸ்ட் மொபைல் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் மைக்ரோ இன்டெலிஜென்ஸ் சர்வைலன்ஸ் சிஸ்டம் மைக்ரோ வீடியோ டோர் போன் மைக்ரோ லேப்டாப் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் மைக்ரோ பவர் ஹோம் யூபிஎஸ் இப்படி நம்ம பாதுகாப்புக்கு தேவையான கம்ப்ளீட் செக்யூரிட்டி சொல்யூஷன் தராங்க பதினெட்டு வருட அனுபவிக்க மைக்ரோ டெக்னாலஜி சூப்பர் ஸ்டாக்கிஸ்ட் ஃபார் தமிழ்நாடு அண்ட் புதுச்சேரி நவுகா செக்யூரிட்டி சொல்யூஷன் A4 Rams Apartment Number 40 Vijay Raghavar Road T Nagar Chennai 17 Authorized Distributor for Puducherry J Mahavir Distributor Number 261 Second Floor JN Street Puducherry Schools Colleges Apartments Malls Corporates Unga security concept kaana free demo ku call pannunga 9884450838 9442526262 Ungal paduga pai engal karisanam எல்லாவித பொன் ஆபரணங்களுக்கும் தரத்தின் தாயகம் புதுவை தங்க மாளிகை எல்லாவித பொன் ஆபரணங்களுக்கும் தரத்தின் தாயகம் புதுவை தங்க மாளிகை புதுவை லாஸ்பேட்டை அரசு தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் நாட்டு நலப்பணித்திட்ட சிறப்பு முகாமில் மாணவ மாணவியர் கோவிலை சுத்தம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டனர் புதுவை லாஸ்பேட்டை வெங்கடசுபா அரசு தொழில்நுட்ப மேல்நிலைப் பள்ளியில் நாட்டு நலப்பணி திட்டம் சார்பில் சிறப்பு முகாம் நான்கு நாட்கள் நடைபெறுகின்றது இதனையொட்டி வெள்ளிக்கிழமை நடந்த துவக்க நிகழ்ச்சிக்கு பள்ளியின் துணை முதல்வர் முருகேசன் தலைமை தாங்க முகாமினை பள்ளி முதல்வர் இளங்கோவன் துவக்கி வைத்தார் இதனைத் தொடர்ந்து சனிக்கிழமை நடைபெற்ற சிறப்பு முகாமில் மாணவ மாணவிகள் கோவிலை சுத்தப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர் ஹசன் அலியுடன் தொடர்புடைய துணைநிலை ஆளுநரை மத்திய அரசு உடனடியாக திரும்ப பெற வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்தியாவின் பல்லாயிரம் கோடி ரூபாய் பணத்தை வெளிநாட்டில் பதுக்கி வைத்திருக்கும் ஹசன் அலி வெளிநாடு செல்ல பாஸ்போர்ட்டுக்கு பரிந்துரை செய்த புதுவை துணைநிலை ஆளுநர் இக்பால் சிங்கை மத்திய அரசு உடனடியாக திரும்ப பெற வேண்டும் மருத்துவ கல்லூரி துவங்க தடையில்லா சான்றிதழ் கொடுத்த முதல்வர் வைத்திலிங்கம் தலைமை செயலர் சந்திரமோகன் ஆகியோர் பதவி விலக வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் ஆளுநர் அலுவலகம் அருகில் சனிக்கிழமை ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதற்கு கட்சியின் மாநில தலைவர் தாமோதர் தலைமை தாங்க மாநில பொதுச் செயலாளர் அன்பு செல்வம் முன்னாள் தலைவர்கள் கேசவல்லு விஸ்வேஸ்வரன் துணைத் தலைவர் இளங்கோவன் மற்றும் தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டு தங்கள் கோரிக்கையை கோஷங்களாக வெளிப்படுத்தினர் பிளஸ் டூ தேர்வு முடிவுகள் மே பதினான்காம் தேதியும் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் மே இருபத்தி தேதியும் வெளியிடப்படும் என்று தமிழக பள்ளி கல்வித்துறை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது கடந்த மாதம் நடைபெற்ற பிளஸ் டூ தேர்வில் பொதுவை பகுதியில் எழுபத்தி ஏழு அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளைச் சேர்ந்த ஒன்பதாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி எட்டு மாணவ மாணவிகளும் காரைக்காலில் பதினான்கு பள்ளிகளைச் சேர்ந்த ஆயிரத்தி எழுநூற்று எண்பத்தி ஒன்பது மாணவ மாணவிகளும் பங்கேற்றனர் இதற்காக புதுவையில் இருபத்தைந்து தேர்வு மையங்களும் காரைக்காலில் ஆறு தேர்வு மையங்களும் அமைக்கப்பட்டு தேர்வு பணியில் 
நாலாயிரம் ஊழியர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர் இதேபோன்று புதுவை கல்வி மாவட்டத்தில் எஸ் எஸ் எல் சி பொதுத் தேர்வு மார்ச் இருபத்தி எட்டாம் தேதி துவங்கி ஏப்ரல் பதினொன்றாம் தேதி வரை முப்பத்தி நான்கு தேர்வு மையங்களில் நடைபெற்றது இதில் நூற்று எண்பது பள்ளிகளை சேர்ந்த பனிரெண்டாயிரத்து அறுநூற்று இரண்டு மாணவ மாணவிகளும் ஆயிரத்து எழுநூற்று பதினோரு தனி தேர்வர்களும் பங்கேற்றனர் இதற்காக எண்ணூறு மேற்பார்வையாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் முறைகேடுகளை தடுக்க முதன்மை கல்வி அதிகாரி மேற்பார்வையில் ஏழு பறக்கும் படை நாற்பத்தி இரண்டு உறுப்பினர்களை கொண்டு அமைக்கப்பட்டிருந்தது இதேபோன்று காரைக்கால் மாவட்டத்தில் நாற்பத்தி ஏழு பள்ளிகளை சேர்ந்த இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி எட்டு மாணவ மாணவியர் தேர்வு எழுதினர் இந்நிலையில் பிளஸ் டூ தேர்வு முடிவுகள் மே பதினான்காம் தேதியும் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் மே இருபத்தி ஐந்தாம் தேதியும் வெளியிடப்படும் என தமிழக அரசின் பள்ளி கல்வித்துறை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது காலாப்பட்டு தானியா ரசாயன தொழிற்சாலையை நிரந்தரமாக மூட வலியுறுத்தி மீனவர்கள் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் காலாப்பட்டில் அமைந்துள்ள தானியா ரசாயன தொழிற்சாலையில் கடந்த ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வாயு கசிவு ஏற்பட்டதால் அப்பகுதியை சேர்ந்த மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் இதனால் தற்காலிகமாக சம்பந்தப்பட்ட தொழிற்சாலை மூடப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் தொழிற்சாலையில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து ஆய்வு செய்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதைத் தொடர்ந்து ஆய்வுக் குழுவினர் இரு தினங்களாக தொழிற்சாலையை இயக்கினர் இதனை அறிந்த மீனவ மக்கள் தனியார் தொழிற்சாலையை திறக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து காலாப்பட்டு காவல் நிலையம் முன்பாக திரண்டனர் இதனால் அவர்களை வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் நீதிமன்ற உத்தரவினை எடுத்துரைத்து சமாதானப்படுத்தினர் இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் மக்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் தொழிற்சாலையை நிரந்தரமாக மூட வேண்டும் என்று காலாப்பட்டு சின்ன காலாப்பட்டு பிள்ளை சாவடி கனக செட்டிக்குளம் கிராமங்களைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் சனிக்கிழமை உண்ணாவிரதம் இருந்தனர் ரசாயன தொழிற்சாலையை நிரந்தரமாக மூடும் வரை போராட்டத்தை கைவிட மாட்டோம் என்று மீனவர்கள் எச்சரித்துள்ளனர் புதுவையில் ஜூனியர் சாம்பர் நடத்திய பயிற்சியில் பூமி வெப்பமயமாதல் குறித்து மாணவ மாணவிகளுக்கு விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது ஜே சி பாண்டிச்சேரி மிட்டவுன் கிளை சார்பில் உருளையன்பேட்டை ராஜு நினைவு ஐடிஐயில் உலக புவினால் விழா கொண்டாடப்பட்டது இதனையொட்டி உலக புவினால் விழிப்புணர்வு பேரணியை மாநில விருது பெற்ற சமூக சேவகர் நாராயணன் துவக்கி வைக்க முக்கிய வீதிகள் வழியாக நடைபெற்ற பேரணி பஸ் நிலையத்தில் முடிவடைந்தது இதன் பின்னர் பூமி வெப்பம் அடையாமல் தடுக்கும் முறைகள் குறித்து தேசிய பயிற்சியாளர் உதயகுமார் விளக்கம் அளித்தார் இதில் மாணவ மாணவிகள் மற்றும் ஜே சி மிட்டவுன் நிர்வாகிகள் உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர் விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் கார்த்திருட்டு தீ விபத்து கடையில் கொள்ளை இப்படி லைஃப்ல அசம்பாவிதங்கள் எப்ப வேணா நடக்கலாம் மைக்ரோ டெக்னாலஜி செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் இருந்தா எந்த ஒரு அசம்பாவிதமும் வராம தடுக்கலாம் மைக்ரோ டெக்னாலஜி இன்கம்பேரபிள் செக்யூரிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கோங்க மைக்ரோ வெஹிக்கிள் செக்யூரிட்டி உங்க காரை யாராவது அன்லாக் செய்ய முயற்சி செஞ்சாலே எஸ் எம் எஸ் அல்ல உங்களுக்கு வந்துடும் மைக்ரோ ஹோம் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் உங்க வீட்டு கதவை சம்பந்த இல்லாத யாராவது திறக்க முயற்சி செஞ்சாலோ அல்லது ஃபயர் கேஸ் லீக்கேஜ் இருந்தாலோ உங்க மொபைல் போனுக்கு எஸ் எம் எஸ் கொடுத்து உங்களை அலர்ட் செஞ்சிடும் மைக்ரோ ப்ரோடக்ட் ரீயூசபிள் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷன் கேஸ் எக்ஸாஸ்ட் ஆற வரைக்கும் யூஸ் செய்யலாம் இன்னும் மைக்ரோ லாஸ்ட் மொபைல் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் மைக்ரோ இன்டெலிஜென்ஸ் சர்வைலன்ஸ் சிஸ்டம் மைக்ரோ வீடியோ டோர் போன் மைக்ரோ லேப்டாப் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் மைக்ரோ பவர் ஹோம் யூபிஎஸ் இப்படி நம்ம பாதுகாப்புக்கு தேவையான கம்ப்ளீட் செக்யூரிட்டி சொல்யூஷன் தராங்க பதினெட்டு வருட அனுபவமிக்க மைக்ரோ டெக்னாலஜி சூப்பர் ஸ்டாக்கிஸ்ட் ஃபார் தமிழ்நாடு அண்ட் புதுச்சேரி நவுகா செக்யூரிட்டி சொல்யூஷன் ஏ போர் ராம்ஸ் அபார்ட்மெண்ட் நம்பர் ஃபார்ட்டி விஜய ராகுவா ரோட் டி நகர் சென்னை செவன்டீன் ஆத்தரைஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஃபார் புதுச்சேரி ஜெய் மஹாவீர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் நம்பர் டூ சிக்ஸ்டி ஒன் செகண்ட் ஃபுளோர் ஜே என் ஸ்ட்ரீட் புதுச்சேரி ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் அபார்ட்மெண்ட்ஸ் மால்ஸ் கார்பரேட்ஸ் உங்க செக்யூரிட்டி கான்செப்டுக்கான ஃப்ரீ டெமோக்கு கால் பண்ணுங்க நைன் டபுள் எயிட் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ எயிட் த்ரீ எயிட் நைன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ டூ ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் உங்கள் பாதுகாப்பை எங்கள் கரிசனம்
ஜெனரேட்டர் ஏர் கண்டிஷனர் ஏர் கூலர் ஃபேன் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ் என எல்லாமே மக்களின் மனதை குளிர வைக்கும் விலையில் இப்போது அனைத்து வீட்டு உபயோக பொருட்களுக்கு என்று ஏழாயிரம் சதுரடியில் மிக மிக பிரம்மாண்டமாய் உங்கள் பாண்டி மணி எலக்ட்ரானிக்ஸ் மறைமலை அடிகள் சாலை புதுச்சேரி கோடையை கொண்டாட அனைத்து வகையான பேன்களுக்கும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் மேலும் தென் ஆற்காடு மற்றும் புதுச்சேரி முழுவதும் இலவச டோர் டெலிவரி வசதி நிச்சயமாய் மணி எலக்ட்ரானிக்ஸ் முதலியார்பேட்டையில் அமைந்துள்ள வன்னிய பெருமாள் கோவில் பிரம்மோற்சவ விழா வியாழக்கிழமை மாலை துவங்கியது இதன் தொடர்ச்சியாக வெள்ளிக்கிழமை காலை கொடியேற்றம் மற்றும் மாலையில் இந்திர விமான வீதி உலா மற்றும் திருமஞ்சனம் போன்றவை நடைபெற்றன இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் விழாவின் முக்கிய அம்சமாக வருகிற முப்பதாம் தேதி திருத்தேர் விழா மற்றும் மாலை கோபுர வாயிலில் தீர்த்தவாரி போன்றவை நடைபெற இருக்கின்றது இதற்கான ஏற்பாடுகளை கோவில் அறங்காவலர் குழுவினர் செய்துள்ளனர் புதுவை விவேகானந்தா பள்ளியில் துவக்கப்பட்டுள்ள நாடக பயிற்சி பட்டறையில் முப்பது குழந்தைகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகின்றது புதுடெல்லி தேசிய நாடக பள்ளி களம் ஒற்காலை இயக்கம் ஆகியவை இணைந்து புதுவையில் குழந்தைகளுக்கான ஒரு மாத நாடக பயிற்சியை அளிக்க உள்ளது இதில் பங்கேற்கும் மாணவ மாணவிகளுக்கு தங்கள் ஆளுமை திறன் ஆக்க திறமைகள் மற்றும் நடிப்பு பயிற்சி போன்றவை அளிக்கப்பட இருக்கின்றது இதற்கான துவக்க நிகழ்ச்சி லாஸ்பேட்டை விவேகானந்த பள்ளியில் வெள்ளிக்கிழமை மாலை துவங்கியது இதனை தேசிய நாடக பள்ளியின் குழந்தைகள் பிரிவின் ஒருங்கிணைப்பாளர் பங்கஸ் சக்சேனா குழந்தைகள் நாடக வல்லுநர் சீனிவாசன் ஆகியோர் துவக்கி வைக்க இதில் பங்கேற்கும் முப்பது மாணவ மாணவிகளுக்கு ஒரு மாதம் சிறப்பு பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளது புதுவையில் இன்றைய வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக எண்பத்தி ஏழு டிகிரி பேரன்கிட்டாக பதிவானது நாளை வானிலை எண்பத்தி நான்கு டிகிரி பேரன்கிட்டாக காணப்படுவதுடன் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது புதுவை கடற்கரையில் இருந்து சுமார் ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் வரை இன்று மூன்று அடியாக காணப்பட்ட கடல் அலை உயரம் நாளையும் மூன்று அடியாகவே காணப்படும் என்றும் தென்கிழக்கு திசையிலிருந்து இருபத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் வேகத்திற்கு காற்று வீசும் என்று சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது முதன்மை செய்திகள் இருபத்தைந்து ஆண்டில் தெற்காசிய நாடுகள் சூப்பர் பவராக மாறும் 
புதுவை பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் திட்ட கமிஷன் துணைத் தலைவர் நம்பிக்கை துணைநிலை ஆளுநர் இக்பால் சிங் பதவி விலக வலியுறுத்தி இருபத்தி ஏழாம் தேதி முழு அடைப்பு அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் அதிரடி முடிவு ஓரின சேர்க்கை தொடர்பால் பணம் தராததால் ஆத்திரம் கன்னியாகுமரி ஊழியர் படுகொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் வானரப்பேட்டை வாலிபர் திடீர் கைது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவு